I'm so sorry. Kaya ako, is there a siguro sa dahilan yun? Kung bakit ang hili ko sa pabango? Kasi it brings me back to a place that I've been or to the emotions that I've felt or... Hey guys! Welcome back to my channel. So, meron na naman tayong bagong content. And today, I'm sharing something very special and very near and dear to my heart. So, yung mga friends ko and uh, family na nakakakilala sa akin, alam nila na mahilig ako sa perfume. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung collection ko, uh, how it started, and kung ano yung uh, mga price nila. So, disclaimer lang guys, uh, I'm doing this video not to brag about what I have, kasi hindi naman kami mayaman, no? Isa pa palang disclaimer, guys. Pagka uh, binanggit ko na yung mga pangalan ng mga perfume, uh, syempre hindi naman ako French, no? Pilipino ako. So, I'll just try my best to, pro to pronounce kung paano pinopronounce yung pangalan ng mga perfume. But I'll also try my best to describe uh, each perfume kasi hindi rin naman ako expert sa pabango, no? Sa akin kasi kung ano yung mabango yun na yun, di ba? Well, anyways, um... Isa-isahin na natin yung aking perfume collection. And bilista ko din sa phone ko kung ano yung price nila para kung sakaling gusto nyo rin bumili noon. Bala na kayo. Charat. Well, anyways, this is the Isimiyaki Lo de Isi. Lo de Isi. Hmm, hindi ko sure kung paano siya binabanggit. Ang price nito is 4,995 but I bought this on sale. So, ang set naman niya is Um, ito yung pabango na gagamitin mo pagpupunta ka sa, ano, sa event, sa formal event, gano'n. Very, very classy, very womanly yung scent niya. Kaya ako siya nagustuhan because I often go to meetings. Uh, and of course, bukod sa you need to look presentable, dapat you should smell presentable, diba? So yun, very clean, very womanly. Wow, womanly. Very uh, social yung amoy, gano'n. So, next naman sa aking perfume collection is the Easy Miyake Floral. So, ito yon Same price, $4,995. Hindi ko na maalala kung binili ko to, kung saan ko siya binili. I think sa Singapore ko yata binili. So, ito naman. This is sweeter than uh, ito yung original ng Easy Miyake. Actually, ito yung bestseller nila. Ito, of course, mananawa kayo kasi sabihin ko sa inyo, mabango, mabango, favorite ko. Pero totoo naman kasi, ang bango. Ito, ayan na, yan na yung sinasabi ko. Mukhang magtatapon ako ng pabango kasi, though mabango siya, meron ka ng hint of alcohol or paano ba? Parang uh, rust. I don't know how it, uh, I can describe that scent. Pero alam mo na nasisira na yung perfume. So, I think I will have to say goodbye to this. Pero titestingin ko muna siya later kung talaga bang hindi na siya po pwede. Next on my collection of my favorite perfumes are Burberry The Beat. So, ito siya. Dalawang klase siya actually. Ito, at saka ito. So, this is Burberry The Beat Eau de Toilet. Tama ba? Eau de Toilet. Ah, whatever. And next naman, this is the Beat, Burberry The Beat Eau de Parfum. So, ayan. Pareho sila yung favorite ko. And ang price nito is 2,000. Nasa 2,800 uh, peso range. So, magkaiba sila ng amoy. So, this is very light. Very clean scent. Hindi ako masyadong mahilig sa floral. Most of uh, the time, gusto ko yung medyo clean, crisp. Parang uh, bagong shower amoy. Ganun. So, yun. Ito yung scent niya. And in fairness naman sa akin, naubos ko siya. Uh, I bought this uh, sa Singapore. So, doon ko siya binili. So, this is one of my go-to pang araw-araw. Yun. So, ito naman, yung uh, The Beat na Eau de Parfum. Medyo mas, mas matapang siya dito. But, it's in an entirely different scent. So, iba yung amoy nito. Pero, ito sobrang bango din. Ito naman favorite ng asawa ko. So, alam mo yun, dapat pag nagpapabango ka, Iisipin mo kung gusto rin ng iba yung naaamoy nila. So, ito, favorite niya. Bangong-bango siya pag ito yung ano. Kaya, ilab na ilab sa akin yun eh. Charot. So, ayan siya. So, this is the Body Shop White Musk Look. Ito namang perfume na to. Regalo sa akin ng sister ko. Birthday ko, I think last year. 
Uh, nagsimula yung pagkagusto ko dito because of... No, I think this is two years ago na. I think di pa ako nag-aasawa nang binigay niya sa akin to. So, itong perfume na to, nagsimula to sa isang Korean novela. Korean drama. K-drama. Hindi ko na maalala which one. May K-drama fans dyan. Alam nila kung saan uh, K-drama to. Pero ibang scent yata eh. So, anyway. So, regalo nga siya ng sister ko sa akin. And she got this for 1,900. So, this is 1,900 and 100 ml na siya. Actually, ang perfect description nito is um, clean, green, fresh scent. Meron medyo musky and also with an, ano, parang notes ng pear. So, meron kasi tinatawag sa, sa um, pag-determine ng fragrances na may base note, middle note, at saka top note. So, syempre hindi natin alam yan. Atin kung ano yung mabango yun na yun, di ba? So, yun. So, next on my collection is very near and dear to my heart. So, this is the Versace Bright Crystal. Ito siya. Yan, nakabox pa. Hindi ako bumili nito. Actually, bigay ito ng mami ko. Hindi, hindi niya binigay. Hindi ko nalang sinoli. So, uh, galing ito sa mom ko. Um, ang price nito is 2800 So, itong perfume na to, that's why I say it's very near and dear to my heart. Kasi, ito yung gamit ko nung wedding day namin. Kaya, hindi hindi ko makakalimutan yung scent niya. And of course, you know, perfume, scents, um, ang amoy, lahat yan, um, merong pinapaalala sa ating memories. So, itong pabango na to, it brings me a lot of good memories. Kasi nga, ginamit ko siya on my wedding day. So, ito yung itsura niya. So, itong Versace Bright Crystal, very sensual, very sexy yung amoy niya. So, it has um, a little bit of um, musk and amber scent. So, yon very sexy, very girly. That's why, siya yung napili kong gamitin for my wedding. Next on my collection is this um, product candy. This is worth uh, 6,800. Though, bigay lang siya sa akin, pero hindi ko rin siya masyado ginamit because I find it uh, a little too sweet for my taste. Pero ang ganda. Ang ganda lang pang display ng kanyang bottle. That's why I kept it. So, ito siya. Now, move on to my next favorite. This is the Lanvan uh, Eclat. Ecla? I'm not sure kung paano siya i-pronounce, pero yon. This is uh, from Lanvan and uh, ha! This is 100ml. So, ito siya. Up oh, yan. Ito perfume na to is worth uh, 5,000. Matagal ko na siyang binili. Isa to sa pinaka-favorites ko kasi merong time na parang idol-idol ko si Ann Curtis. Parang nakita ko ata sa isang what's in her bag something video or article. Ito yung ginagamit niyang perfume everyday. So, sabi ko ay parang nakakasasyal kung ganun din yung perfume ko. So, uh, binili ko siya, kaya, ayun. Pero, in fairness naman, kasi nagustuhan ko rin yung amoy niya. So, itong perfume na to is very fruity floral yung dating, but not too sweet. Um, as they say, parang very angelic yung amoy. Very clean. Um, Nakakaano. Parang pwede rin siya pang, ano, pang mamahaling lugar. Ganun. Pag-upot ako ng hotel, ng, ng event, ng debu. Ganun. So, next on my perfume collection is this uh, Eva Longoria perfume. So, I got this for 3,000 pesos. Uy, sobrang bango. Alam mo, babaeng babae. So, according to my research, wow, nag-research, itong Eva Longoria perfume has um, a blend of citrus, bergamot, bergam, bergamot tea, neroli, jasmine, lily, uh, leather musk, amber, and sandalwood. So, yun yung kanyang um, composition. Composition. So, itong perfume na to, it used to be super bango. Pero ngayon, isa to sa hindi ko na magamit just because nasira na siya. So, ayun. Ang medyo, ano ba? Nasira na siya. Yeah. So, at least, hindi ko man maging kamukha si Eva Longoria. Maging kaamoy ko man lang siya. Wow, charat. So, next on my collection is the David of Cool Water Zeros Exotic Summer. And, uh, this is, uh, 1,900 pesos. Regalo lang to sa akin. So far, okay pa siya. Pwede ko pa siyang gamitin. So, according to the description dun sa website, um, a juicy Japanese nashi pear, which wraps itself around the heart, made of sweet floral notes of pink peony, and laid on the sensual base of masks. So, mayan. So, ito naman yung aking J-Lo perfumes. Ito, ito yung pinaka-una 
sa mga uh, binili kong perfume kas kasabay ng Easy Miyaki. This is the J.Lo Deseo, Jennifer Lopez Deseo. So, ito yung uh, kasama sa kanyang perfume line. And binili ko to sa Lux Asia. So, actually, most of the perfumes that I bought ay sa Lux Asia ko binibili, kung hindi abroad. So, ito for some reason, hindi pa rin siya sira. In fairness to it, ha. Pero ang tagal na nito, siguro, uh, between 7 to 8 years. So, hindi pa naman siya amoy alcohol, in fairness to it. Pero hindi ko na siya ginagamit. So, this is the J.Lo Deseo. Next is, ito ang sexy naman ng bottle niya. So, this is, uh, so, this is uh, Jennifer Lopez Love and Glamour. Itong perfume na to, regalo sa akin ng husband ko. Marami pa siya. Hindi pa rin siya sira, in fairness. Uh, pero hindi ko siya magamit pang, pang everyday kasi pang special occasion siya. Uh, medyo matapang siya for, for an everyday uh, perfume. Unless gusto ko parang madam talaga ako pag ano, pagpasok pa lang ng office. Hey, smell me, ganun. This is Lacoste Inspiration 50ml. So kung makita nyo, wala pa siyang bawas because hindi ko gusto yung amoy. Okay. Pero tinatago ko siya because this is also very near and dear to my heart kasi bigay siya sa akin ng daddy ko. So, my, my father passed away uh, maybe five years ago. Bigay niya sa akin to actually isang set. So, at least kahit na hindi ko gusto yung amoy, tinago ko na lang for sentimental purposes. And, um, price nitong, um, nitong Lacoste Inspiration is 4,000 pesos. Next, on my collection, is the Elizabeth Arden Green Tea. Ayan. Yeah. For sure, marami makaka-relate dito kasi sobrang sikat siya because mabango siya and also mura lang. I got this for 1,000 pesos. First bottle ko pa lang siya. Ang bango niya, alam mo yun, it's uh, clean and fresh. Yun yung perfect description sa kanya. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga hindi ko pa nabubuksan. Dahil nga, I've learned my lesson the hard way na huwag kong pagsabay-sabayin, mag-open ng perfume kasi hindi ko naman sila kayang ubusin lahat, lahat-lahat. Kaya... Uh, yung mga bagong purchases ko or yung ibang mga bigay sa akin, I just opt not to open them yet hanggat uh, hindi ko na uubos or hindi ko mukonte yung mga open ko na na perfume. This, uh, Chloe, I got this from uh, Singapore nung pumunta ka last year. Ayun, so nailove ako sa amoy niya. Am alam mo yung mga manika natin dati? Pag bago yung manika, parang may amoy. Ayun, so may manika. Very um, prim and proper should I say. Oh, and I got the biggest size. This is the 75 ml. At ang bili ko dito ay nasa mga nasa 5,000 plus. Next on my perfume collection na hindi ko pa rin binubuksan is this uh, Burberry Beat. So, this is the Burberry Beat. Kapareho siya nung pinakita ko kanina. Ito siya. Pag, uh, ito yung itsura niya. So, this is already... I think this is my third bottle. Hindi lang to second. Pangatlo ko na to. Next on my perfume collection na hindi ko pa nabubuksan is this Clinic Happy. So, ayan. Dalawa siya. This is my second and third bottle. So, naubos ko na yung uh, first bottle ko. Mabango siya. Very sweet. Um, actually, sab it's supposed to be ano, parang a happy, parang nakaka-good vibes na perfume. But... Uh, to me, it brings back a lot of memories. Naalala ko, ito yung... Ha! Ito yung perfume na gamit ko nung, nung namatay yung daddy ko. So, malapit na malapit na sa puso ko. Ito yung perfume na ginamit ko nung... Nung araw na namatay siya. Nung araw na... Nung nakaburol siya hanggang sa ilibing siya. Parang, ito lang yung gamit ko. Kasi ito lang yung nasa bag ko yung time na yun. So, I'm so sorry. Kaya ako, isa rin siguro sa dahilan yun, kung bakit ang hilig ko sa pabango, kasi it brings me back to a place that I've been, or to the emotions that I've felt, or... So, yun. <laughs> sorry. Kaya may naalala lang ako. So, ito yung, ano, Clinic Happy. Dapat happy, diba? Sorry, ah. So, next, on my perfume collection, na hindi ko pa na-open, is this... DKNY or Donna Karen New York. This is Be Delicious. So, ito, regalo sa akin ng sister-in-law ko. So, next on my perfume collection of unopened uh, perfumes is this 
Bulgari Omnia Coral. So, I bought it in Singapore. And um, this is 65 ml. And I got this for $55. Last but not the least on my perfume collection that I haven't opened is this Bulgari Vuole de Jasmine. I don't know how to pronounce it. But I think this is the most expensive on my collection. Actually, nagulat din ako nung tinigdan ko online kung magana siya. Kasi regalo lang sa akin to. Uh, this is about $349 in, uh, sa Amazon, US. So, pag kinonvert mo siya sa peso, parang $17,500. Tama ba ako? So, eto nga yun. I think this is one of the most expensive perfumes that I have. On my next video, ituturo ko naman sa inyo ang proper storage and proper care for your perfume para hindi sila sayang, di ba? So, thank you guys for watching this video. Salamat uh, for staying till the end of this video. I hope you like it. Please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. I-on na rin ang no 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 I-on nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo tuwing may upload ako. Thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!